హలో అండి ఐ ఎమ్ డాక్టర్ సంయుక్త ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ అట్ ఓఎస్ఎస్ హాస్పిటల్ ఇవాళ నేను మీకు ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ గురించి చెప్తున్నాను వాట్ ఈస్ అ ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ యూజువల్ గా మన ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చే విమెన్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆర్ డ్యూ టు ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓన్లీ అసలు ట్యూబ్ అంటే ఏంటి గర్భసంచికి ఇరువైపులా రెండు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ ట్యూబ్ పని ఏంటి నార్మల్ గా ట్యూబ్ ఏం పని చేస్తారు సో ప్రతి నెల అండాశయంలో నుంచి విడుదలయ్యే గుడ్డుని ఈ ట్యూబ్ ఒక చివరి భాగము అనగా ఫిమ్రీ అని అంటాము అది ఏం చేస్తుంది అండాశయం నుంచి గుడ్డుని సక్ చేసుకుంటాం సక్ చేసుకుని ట్యూబ్లోకి తీసుకుంటాం సో ఎప్పుడైతే భార్యాభర్త కలిసిన తర్వాత వీర్యకణాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి గర్భసంచి ద్వారా ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లోకి వస్తాయి సో ఆల్రెడీ ట్యూబ్లో వచ్చి ఉన్న గుడ్డుతో ఆ కణాలు అన్నవి కలిసి పిండం అన్నవి ట్యూబ్లోనే ఏర్పడతాయి ఆ పిండం ఆ ట్యూబ్లోనే మూడు నుంచి నాలుగు రోజులు పెరగడం అన్నది జరుగుతుంది మూడు నాలుగు రోజులు పెరిగిన తర్వాత ఆ ట్యూబ్లో ఉన్న నార్మల్ మెకానిజం ద్వారా ఆ ట్యూబ్ మొటిలిటీ పెరిస్టాల్సిస్ అని అంటాం ఆ ట్యూబ్ మొటిలిటీ ద్వారా అది ట్యూబ్ యొక్క చివరి భాగం నుంచి ఇలా మూమెంట్తో వస్తూ గర్భసంచి లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది గర్భసంచి గోడలకు అంటుకొని మనకు ప్రెగ్నెన్సీ అన్నది ఇస్తుంది సో ఇది ఒక నార్మల్ ట్యూబ్ ఫంక్షన్ మనం నార్మల్గా కన్సీవ్ అవ్వడానికి ఈ ట్యూబ్ అన్నది ట్యూబ్ ఫంక్షన్ అన్నది చాలా అవసరం సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ కన్సీవింగ్ న్యాచురలీ మన ఐయుఐ పద్ధతి కూడా సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే మనకు ట్యూబ్ ఫంక్షనింగ్ అనేది చాలా అవసరం సో ఇప్పుడు మనకు ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ట్యూబ్ ఫంక్షన్ని దెబ్బతీస్తాయి ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నార్మల్గా మనకు పెల్విక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాము లైక్ క్లమీడియా వల్ల కొనోరియా వల్ల మైకోబాక్టీరియా ఇవన్నీ బ్యాక్టీరియా అనమాట వీటి వల్ల ఏర్పడే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఏమవుతాయి అంటే ఈ ట్యూబ్స్ అన్నవి డ్యామేజ్ అవుతాయి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి అవి నిదానంగా వాటి ఫంక్షన్ అన్నవి కోల్పోతూ వస్తాయి సెకండ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ అనేది ఒక గైనిక్ కండిషన్ ఇందులో ఏమవుతుంది ఇది నార్మల్గా మనకు జరగాల్సిన ఋతుస్రావం అనే పద్ధతి నెల నెల జరిగే పీరియడ్ పద్ధతి ఆ మెన్స్ట్రుయేటింగ్ ఎండోమెట్రియం అన్నది వేరు గర్భసంచి లోపలనే కాకుండా గర్భసంచి బయట ట్యూబుల మీద అండాశయాల మీద గర్భసంచి మీద చుట్టూ పెల్విక్ ఆర్గాన్స్లో కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది సో అలా ఓవరీ మీద కూడా చూపించినప్పుడు మనకు చాక్లెట్ సిస్ట్ ఆఫ్ ఓవరీ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ చాక్లెట్ సిస్ట్ ఆఫ్ ఓవరీ ఫామ్ అయినప్పుడు అదే ఎండోమెట్రియోసిస్ ఈ ట్యూబ్స్ని ఎఫెక్ట్ చేసినప్పుడు ట్యూబ్స్ అన్నవి దెబ్బ తినే అవకాశం ఉంటుంది ట్యూబ్స్ అన్నవి అడహరెంట్ అవుతాయి అడహరెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ అతుక్కుపోతాయి ఓవరీకి అతుక్కుపోవడము పక్కన ఉన్న ఆర్గాన్స్కి అతుక్కుపోవడం ఇలా అతుక్కుపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక ట్యూబ్ ఫ్రీగా ఉండి దాని ఫంక్షన్ ఏదైతే చేయాలో ఆ ఫంక్షన్ అన్నది చేయలేకపోతుంది థర్డ్ థింగ్ ట్యూబోకలోసిస్ మన కంట్రీలో ట్యూబోకలోసిస్ అనేది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం సో మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్కి ఏం తెలుసు ట్యూబర్కలాసెస్ అనేది మోస్ట్లీ పల్మనరీ ట్యూబర్కలాసెసే ఉంటుంది అంటే లంగ్స్కే వస్తుంది ఇది కామన్గా సహజంగా బయట ప్రజలకు తెలిసిన అవగాహన అదే ట్యూబర్కలాసెస్ మన ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్కి కూడా వస్తుంది సో ఈ ఫిమేల్ ఈ ట్యూబర్కలాసెస్లో మన ట్యూబ్స్ అన్నవి చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా డ్యామేజ్ అవుతాయి ట్యూబ్స్కి స్కారింగ్ జరుగుతుంది ట్యూబ్స్ లోపల ఉన్న సిలియా ఏదైతే మన మొటిలిటీకి హెల్ప్ అవుతుందో ప్రాపర్ డైరెక్షన్ ఓవంని కానీ ఎంబ్రియోని కానీ ఒక ప్రాపర్ డైరెక్షన్లో మొబిలైజ్ చేస్తుంది సిలియా డ్యామేజ్ అవుతుంది ఆ ట్యూబ్ యొక్క లైనింగ్ మ్యూకోజా అంటాం ఆ మ్యూకోజా లైనింగ్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది మనకు ట్యూబ్ అన్నది బ్లాక్ అయ్యేలా చేస్తారు సో ఇటువంటివి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకేమై ఉండొచ్చు ఇతర ఇతర పెల్విక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వేరే కారణాల వల్ల లేకపోతే సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అంటాం వీటి వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల పెల్విక్ అండ్ పెరిటోనియంలో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా మనకు ట్యూబల్ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది ఇంకేమున్నాయి సర్జరీస్ మనకు ట్యూబ్ మీద చేసే సర్జరీస్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంట్రా అబ్డామినల్ సర్జరీస్ కావచ్చు లేకపోతే పెల్విక్ సర్జరీస్ కావచ్చు వీటన్నిటిలోనూ ట్యూబ్ అన్నది డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ట్యూబ్ డ్యామేజ్ అన్నది ఎలా జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఆ ట్యూబ్లో స్కారింగ్ అన్నది డెవలప్ అవుతుంది ఆ స్కారింగ్ అయిన తర్వాత అతుకులు అన్నవి ఏర్పడతాయి అడిషన్స్ అన్నవి జరుగుతాయి ట్యూబ్ లోపల లోపల ట్యూబ్ అన్నది బ్లాక్ అవుతుంది ఆ ట్యూబ్ వెళ్ళి ఇతర ఆర్గాన్స్కి లైక్ యూట్రస్కి కావచ్చు ఊరికి కావచ్చు ఇంటెస్టైన్స్కి కావచ్చు అంటుకుపోతుంది
ఎంబ్రియోని తీసుకొచ్చి యూట్రస్లో ఇంప్లాంట్ చేయించడము వీటన్నిటికి ఎఫెక్ట్ అన్నది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ట్యూబల్ బ్లాక్ ఈ ట్యూబల్ బ్లాక్ అనేది పార్షల్గా అయినా ఉండొచ్చు కంప్లీట్గా అయినా ఉండొచ్చు సో ఈ ట్యూబ్ అన్నది ఎక్కడెక్కడికి బ్లాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మనకి ట్యూబ్ ఏ పార్ట్ అయితే ఉందో ట్యూబ్ పార్ట్ యూట్రస్కి దగ్గరగా ఉన్న ట్యూబల్ బ్లాక్ కనుక జరిగితే దాన్ని ప్రాక్సిమల్ బ్లాక్ అని పిలుస్తాం ఒకవేళ ట్యూబ్ యొక్క మధ్య భాగంలో జరిగితే దాన్ని మిడిల్ ట్యూబల్ బ్లాక్ అంటాం అదే ట్యూబ్ యొక్క చివరి భాగము దూరం యూట్రస్కి దూరంగా ఉన్న భాగంలో జరిగితే దాన్ని డిజిటల్ ట్యూబల్ బ్లాక్ అంటాం అదే ఒకవేళ ఫిమ్రియా దగ్గర బ్లాక్ అయితే దాన్ని ఫిమ్రియల్ బ్లాక్ అని పిలుస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు ట్యూబ్ బ్లాక్ జరిగింది మీరు ట్రై చేస్తున్నారు ప్రెగ్నెన్సీ కోసం కన్సీవ్ అవ్వలేకపోతున్నారు సో ట్యూబల్ బ్లాక్ వల్ల సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉంటాయి అన్ఫార్చునేట్లీ ట్యూబల్ బ్లాక్కి మనకి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉండవు మనకు ట్యూబల్ బ్లాక్ అయ్యింది అని తెలుసుకోవడానికి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ అన్నవి ఉండవు వి ఓన్లీ గెట్ ఇట్ టు నో ఎప్పుడైతే మనం ట్రీట్మెంట్ కోసం ఫర్టిలిటీ సెంటర్కి వెళ్తామో అక్కడ ఫర్దర్గా మన అవాల్యుయేషన్ అనేది జరుగుతుందో అక్కడ వీ కెన్ గెట్ టు నో దాట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ అఫెక్టింగ్ ఆర్ ట్యూబ్ వీటి వల్ల మనకు ట్యూబెల్ బ్లాకేజ్ ఉంది అన్నది తెలుస్తుంది మరి ట్యూబెల్ బ్లాకేజ్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలం హిస్టోస్ ఆల్పిన్జోగ్రఫ్ అనే ఒక పద్ధతి ఉంది దీన్ని వాడుక భాషలో ట్యూబ్ టెస్ట్ అని కానీ హెచ్ఎస్జి అని కానీ పిలుస్తారు ఇది నార్మల్ ఓపీడీ పద్ధతి ఇందులో మనం గర్భసంచి ముఖద్వారం నుంచి అనగా సర్వెక్స్ నుంచి డైని యూట్రస్లోకి పాస్ చేయడం అన్నది జరుగుతుంది ఆ డై యూట్రైన్ క్యావిటీ మొత్తం గుండా వెళ్ళి అక్కడ నుంచి రెండు ట్యూబ్స్లోకి స్ప్రెడ్ అవ్వడం అన్నది జరుగుతుంది ట్యూబల్ బ్లాక్ ఏమీ లేనట్టయితే ఆ డై ట్యూబ్ ద్వారా బయటికి వచ్చి పెరిటోనియంలో స్పిల్ అవ్వడం అన్నది జరుగుతుంది ఒకవేళ మనకు ఎక్కడైనా ట్యూబల్ బ్లాక్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఆ ట్యూబ్ అన్నది ఆ డై అన్నది మనకు పెరిటోనియంలో కనిపించదు డై స్పిల్ అన్నది తెలియదు ట్యూబ్ బ్లాక్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడి వరకు మాత్రమే డైఫ్లో మనకి తెలుస్తుంది బట్ ఇది మనకు ఖచ్చితంగా నాట్ ఎ సెన్సిటివ్ టెస్ట్ దిస్ ఇస్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ అ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ ట్యూబెల్ బ్లాక్ లేదు అన్నది ఇట్ ఈస్ కన్ఫర్మేటరీ ఇన్ హెచ్ఎస్సి అదే అలా కాకుండా ట్యూబెల్ బ్లాక్ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెన్సిటివ్ టు డయాగ్నోస్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ ట్యూబెల్ బ్లాక్ సో మరి సెన్సిటివ్ టెస్ట్ ఏంటి వాట్ ఈస్ టు బి డన్ అలా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ల్యాప్టోస్కోపీ ఈజ్ ద మోస్ట్ సెన్సిటివ్ టెస్ట్ ల్యాప్టోస్కోపీ పద్ధతి ద్వారా మనము సర్వీక్స్లో నుంచి డై పాస్ చేసి అది పెరిటోనియంలో స్పిల్ అవుతుందో లేదో చూడగలగా సో ల్యాప్టోస్కోపీ విల్ బీ ద మోస్ట్ సెన్సిటివ్ టెస్ట్ మీరు బీయింగ్ అ కపుల్ యూఆర్ ట్రైయింగ్ ఫర్ అ ప్రెగ్నెన్సీ మీరు యూఆర్ ట్రైయింగ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ సిన్స్ వన్ ఇయర్ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు ఆల్ ఇయర్ సైకిల్స్ ఆర్ బీయింగ్ రెగ్యులర్ మీ మంత్లీ పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయి మీ హస్బెండ్ సెవెన్ పారామీటర్స్ అన్నీ బాగున్నాయి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ మీరు కన్సీవ్ అవ్వలేకపోతున్నారు సో దేర్ మైట్ బీ ఎనీ ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ దిస్ మీరు ఇటువంటి సమస్యలతో ఏమన్నా బా ఇబ్బంది పడుతుంటే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కమ్ టు అవర్ సెంటర్ వాసెస్ ఫర్టిలిటీ కరీంనగర్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ టు పాస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్